আসসালামু আলাইকুম সরকারি নাজির আক্তার কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের পড়াবো রাসায়ন প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহারের রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের সতর্কতা চলো আমরা মূল স্লাইডে চলে যাই আলোচ্য পাঠদানটি শেষে তোমরা রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের নিয়ম শিখতে পারবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে পারবে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিমিতভাবে ব্যবহার করতে পারবে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের সতর্কতা হ্যাজার্ড প্রতীক বা সিম্বল হ্যাজার্ড প্রতীক বা সিম্বলের আগে আমরা একটু জেনে নিই হ্যাজার্ডটা আসলে কি হ্যাজার্ড হলো যে উপকরণের দ্বারা ক্ষতি সাজিত হতে পারে তাদেরকে আমরা বলা তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে হ্যাজার্ড সেটা হতে পারে কেমিক্যাল হতে পারে যে কোনো ধরনের বস্তু যার দ্বারাই মানে ক্ষতি হবে সেটাই আমরা সেটাই তাদেরকে আমরা হ্যাজার্ড বলি যদি কেমিক্যাল হয় সেক্ষেত্রে হবে কেমিক্যাল হ্যাজার্ড আচ্ছা হ্যাজার্ড প্রতীক বা সিম্বল বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের বিপদ ঝুঁকি সম্বন্ধে সতর্ক করার জন্য ওই সব রাসায়নিক পদার্থের প্যাকেটের উপরে সুনির্দিষ্ট সতর্কীকরণ প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাদেরকে রাসায়নিক দ্রব্যের হ্যাজার্ড প্রতীক বা সিম্বল বলা হয় হ্যাজার্ড সিম্বল মোট দশটি যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যেমন বিডিএস মানে ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস ই এমআরসি কে অলড্রিস ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্যের বোতলের লেভেলে এসব সতর্কীকরণ প্রতীক সরবরাহ করে থাকে রিস্ক রিস্ক হলো যে উপকরণটি ব্যবহার দ্বারা উচ্চ বা লঘু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাকে আমরা বলি হচ্ছে রিস্ক তোমাদের এখান থেকে প্রশ্ন হ্যাজার্ড কি আসতে পারে বা হ্যাজার্ড প্রতীক বা সিম্বল কি এটাও আসতে পারে কোন রাসায়নিক পদার্থ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা ওই বোতলের গায়ে লাগানোর প্রতীক দেখে বোঝা যায় এই প্রতীকগুলোকে হ্যাজার্ড প্রতীক বলি আমি আগেই বলেছি তোমাদের বিপজ্জনের রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য সুনির্দিষ্ট সতর্কের প্রতীক বলা হয় তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে হ্যাজার্ড সিম্বল আচ্ছা এখন আমরা আসো যে ওই সিম্বলগুলো এবং হ্যাজার্ড সিম্বলগুলো আমরা সঙ্গে পরিচিত হই আচ্ছা রাসায়নিক পদার্থের হ্যাজার্ড সিম্বল ঝুঁকি ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা আমরা আমরা হ্যাজার্ড সিম্পল সম্পর্ সিম্বল সম্পর্কে জানবো এবং এসবের ঝুঁকি ঝুঁকির মাত্রা কতটুকু এবং কীভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা যায় সেটার একটা সে সম্পর্কে জানবো এক নম্বর দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা কঙ্কালের মাথার চিহ্ন এই রকম যদি চিহ্ন কোথায় থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে টক্সিক সেই সেই কেমিক্যালটা হবে হচ্ছে টক্সিক বা বিষাক্ত যেমন ধরো যে কোনো গ্যাসের গায়ে লেখা থাকতে পারে অথবা তরল পদার্থ অথবা কঠিন ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াম লবণ এগুলোর গায়ে এই সব এই চিহ্নটা দেওয়া থাকে যদি এই চিহ্ন দেওয়া থাকে তুমি দেখো এই তোমার দেখো এখানে বিষাক্ত বা টক্সিক কঙ্কালের মতো একটা চিহ্ন আছে তো এই চিহ্নটা থাকলে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে বুঝতে পারি যে এই দ্রব্যটা আসলে আচ্ছা এইসব ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে হচ্ছে সাবধানতা কি যেহেতু হচ্ছে আমরা এই এইসব যখন দ্রব্য ব্যবহার করব তখন আমাদের হাতে গ্লভস নিরাপদ চশমা নাকে মাস্ক এবং অবশ্যই অ্যাপ্রুভ করতে হবে আচ্ছা 
এই প্রতীককে আমরা এই প্রতীককে আমরা টি দ্বারা প্রকাশ করি দুই নম্বর দেখো টি প্লাস মানে ভেরি টক্সিক এই কঙ্কালটার গায়ে একটা টি প্লাস থাকে তখন আমরা বুঝি এটা আসলে অত্যন্ত বিষাক্ত আচ্ছা নিঃশ্বাসে ত্বকের মাধ্যমে শোষিত হলে গলধকরণ করলে মৃত্যু ঘটতে পারে এসব যৌগ আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ক্যান্সারও হতে পারে প্রজনন শক্তিও কমে যায় এইসব তার মধ্যে আসা হচ্ছে মার্কারি লবণসমূহ এবং সায়নের যৌগসমূহ এই মার্কারি লবণ এবং সায়নের যৌগের মধ্যে আসলে যৌগের যেসব কন্টেন কন্টেনার রাখা হয় সেসব কন্টেনারে এই ভেরি টক্সিক সিম্পলটা আমরা ব্যবহার করি সাবধানতা কি এ ধরনের পথ তালাবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে আমরা কেউ সংস্পর্শে যেতে না পারে আর যদি ব্যবহার করা দরকার হয় তাহলে আমরা অবশ্যই নিরাপদ আমাদের যে পিপি আছে সেগুলো পরিধান করে তারপরে আমরা এই পদ এই পদ কেমিক্যালটা ব্যবহার করব একে আমরা টি প্লাস দ্বারা প্রকাশ করি তিন নম্বর দেখো একটা ক্রস চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে এক্স এন এই চিহ্ন এই চিহ্ন ধারা হচ্ছে আমরা দেখেছি এই দ্রব্য যেসব দ্রব্যের উপর লেখা দেওয়া থাকবে এই চিহ্নটা বা প্রতীকটা তাহলে সেটা বুঝবো আমরা যে এই দ্রব্যটা অনেক ক্ষতিকারক বা হার্মফুল কী কী পদার্থ যেমন দেখো পেইন্টস ফ্লোর পলিশ এইসব জাতীয় পদার্থ যেগুলো জৈব দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় পেট্রোল দ্রব্য থাকে এছাড়া অ্যান্টিফ্রিজ এবং পোকামাকড় মারার ওষুধপত্র এইসব এসব হচ্ছে ক্ষতিকারক এসব যদি আমাদের ত্বকের মাধ্যমে শোষিত হয় বা গিলে ফেলি তাহলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে এই জন্য এইসব পদার্থকে ক্ষতিকারক বলা হয় এবং চিহ্ন থাকে হচ্ছে এক্স এন সাবধানতা কি এ সময় আমরা অবশ্যই হাতে গ্লভস নাকে মুখে মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারব এবং একে একে আমরা এক্স এন দ্বারা প্রকাশ করি এক্স আই মানে ইরিটেন্ট বা উত্তেজক বিভিন্ন ধরনের বিরঞ্জক পদার্থ সোপ পাউডার সিমেন্ট গুঁড়া লঘু এসিড এবং খাদ্রবণ এগুলোকে ইরিটেন্ট পদার্থ বলা হয় এবং এসব পদার্থের গায়ে আমরা এই চিহ্ন দিয়ে রাখি এসব এসব ক্ষতির মাত্রা কম বেশি হয় পদার্থের উপর নির্ভর করে ত্বক চোখ শ্বাসতন্ত্র এরা যদি আসে তাহলে কি হয় ক্ষতি মৃদু ক্ষতি সাধন হতে পারে তো এইসব ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা পিপি বা পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পরে কাজ করব পাঁচ নম্বর হচ্ছে দেখো একটা চিহ্ন আগুনের চিহ্নের মতো জ্বলন্ত আগুনের তার মানে বুঝতে পারছি যে এটা দাহ্য পদার্থ বা এফ ফ্লামেবল আমরা কি এফ দ্বারা প্রকাশ করি এসব পদার্থ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে গ্যাস তরল কঠিন সবই হতে পারে এসব পদার্থ সহজে আগুন ধরতে পারে এবং বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে যেমন জিঙ্ক পাউডার অ্যারোসল পেট্রোলিয়াম এসবের গায়ে দেখবা যে এই চিহ্নটা দেওয়া থাকে এই চিহ্ন দেওয়া থাকে আমরা বুঝতে পারি যে এই পদ্ধতিটা অনেক দাহ্য অর্থাৎ এগুলোকে আমাদের আগুন এবং তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং যাতে ঘর্ষণ না হতে পারে এই অবস্থায় এই অবস্থা যাতে না আসে সেইভাবে এইসব দ্রব্য কেমিক্যালকে রাখতে হবে এর প্রতীক হচ্ছে এফ এফ প্লাস এক্সট্রিমলি ফ্ল্যামাবল মানে এটা আরও বেশি হচ্ছে যে দাহ্য যেমন হচ্ছে যে ডাই ইথাইল ইথার এলপিজি সিএনজি আমরা যে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করি সিএনজি মানে কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস অ্যাসিটেলিন গ্যাস অ্যারোসল ইত্যাদি তো এইসব পদার্থের গায়ে দেখবা যে এই চিহ্নটা দেওয়া থাকে তো তার মানে হচ্ছে যে এরা হচ্ছে যে কক্ষ তাপমাত্রায় যদি মানে তাপ আগুনের সঙ্গে তাপমাত্রা বা আগুনের সংস্পর্শে আসে তাহলে জ্বলে উঠতে পারে সাবধানতা হচ্ছে এইসব পদার্থ থেকে অগ্নিস্ফুলঙ্গের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে রাখতে হবে অনেক দূরে রাখতে হবে যাতে এরা কখনোই আগুনের সংস্পর্শে না আসে এদেরকে আমরা এ প্লাস দ্বারা প্রকাশ করি সাত নম্বর দেখো এক্সপ্লোয়েসিভ বা বিস্ফোরক এই ক্যামরা হচ্ছে এইসব কেমিক্যালকে আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করি এবং চিহ্ন দেখো এখানে একটা বিস্ফোরকের মতো চিহ্ন আছে বিস্ফোরক মানে যেগুলো হচ্ছে যে বিস্ফোরিত হয় যেমন বিভিন্ন ধরনের নাশের পদার্থ জৈব পারক্সাইড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট হেভি ম্যাটাল অ্যাজাইট ওল টলেন ডিয়াজেন্ট এগুলো হচ্ছে যে অনেক দিন ধরে অনেক দিনের রাখা টলেন ডিয়াজেন্ট এগুলোকে হচ্ছে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে তো এইসব পদার্থের গায়ে আমরা বিস্ফোরক চিহ্নটা দিয়ে রাখতে থাকি এই কারণে চিহ্ন দিয়ে থাকি তো এইসব সাবধানত হচ্ছে নির্জন এবং স্থিত জায়গায় সংরক্ষণ করা সাবধানে নড়াচড়া করানো ঘর্ষণ হতে পারে এমন অবস্থায় এড়িয়ে রাখা অন্য কারোর সাথে মিশ্রণের সময় অতি ধীরে যুক্ত করা ব্যবহারের সময় অবশ্যই আমরা চশমা পরব চোখে এর প্রতি হচ্ছে ই আট নাম্বার দেখো ইনভারনমেন্টালি টক্সিক মানে পরিবেশ দূষক 
এই সব কেমিক্যাল মানে প্রতি এই সব কেমিক্যালের হচ্ছে হ্যাজার্ড প্রতি এরকম হয়ে থাকে এক নাম্বারে যে চিহ্ন দেওয়া আছে দেখো এখানে কিন্তু মাছ এবং একটা গাছের চিহ্ন দেওয়া আছে তবে কি আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এরকম কেমিক্যাল হচ্ছে অ্যামোনিয়া ক্লোরিন তারপিন তেল বিভিন্ন কীটনাশক ইত্যাদি এসব বিশেষ করে এরা জল জীবের জন্য বেশি ক্ষতিকর আচ্ছা এই ধরনের পদার্থ নদী নালাইন প্রাণীতে মিশতে দেওয়া উচিত নয় পরীক্ষণ মিশ্রণের সংগ্রহ এবং পরিশোধন করা উচিত হ্যাজার চেয়ে মরলে কি মরা মাছ এবং মরা গাছ দ্বারা হয়েছে প্রতীক হচ্ছে তার মানে কি এরকম যদি চিহ্ন কোনো কেমিক্যাল থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এই কেমিক্যালগুলো জলর যে উদ্ভিদ জীবগুলো গাছ এবং মাছ এগুলোর জন্য অনেক ক্ষতিকর বারো নম্বর দেওয়া আছে দেখো অক্সিডাইজিং বা জারক এ সিম্বল দেখো একটা গোল চিহ্নের বৃত্তের উপরে কিন্তু একটা আগুনের শিখার চিহ্ন মানে এগুলো জারণ ঘটে সহজেই তাপের সংস্পর্শে আসলে তো এইসব এই চিহ্ন দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে যে এই যা সহজে এই সব কেমিক্যালের সহজ জারণ ঘটতে পারে যেমন হচ্ছে এগুলো গ্যাস অথবা তরল যে কোনো হতে পারে যেমন ক্লোরিন গ্যাস একদম ক্লোরিন হচ্ছে যে হাইলি অক্সি অক্সিডাইজিং এজেন্ট আলোর সংস্পর্শে আসলে এরা জারিত হয়ে জারিত হয় এগুলো নিঃশ্বাস গেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে ত্বক লাগলে ক্ষতি হতে পারে সাবধানতা কি গ্যাস হলে নিশ্চিন্তভাবে রাখতে হবে যাতে কোনো ছিদ্র না থাকে আর জারণ বিক্রি করতে পারে করতে না পারে এমন পাত্রে রাখতে হবে ব্যবহারের সময় অবশ্যই আমরা হাতে গ্লভস চশমা নাকি মুখে মাস্ক ব্যবহার করব এবং এর প্রতীক হচ্ছে ও দ্বারা প্রকাশ করি দশ নম্বর হচ্ছে সি বা ক্ষয় ক্ষয়কারী বা করোসিপ মানে ক্ষয়কারী পদার্থ এইসব এই রকম চিহ্ন দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে যে এগুলো পদার্থ আসলে ক্ষয়কারী যেমন ব্লিচিং সলিউশন গাড় এসিড খাদ্রবণ ট্রেন ক্লিনার এসব পদার্থ গায়ে দেওয়া থাকে এটা ত্বকে সিভিয়ান বার্ন ঘটায় জল জল জ্বলে যেতে পারে এদের সংস্পর্শে আসলে দেখা গেছে শরীরে পুড়ে যেতে পারে রাসায়নিক পদার্থের গাঢ়তা সময় দীর্ঘতা ও নরম ত্বকের উপর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চোখ এবং ত্বক নষ্ট হয় এগুলো ব্যবহার করতে গেলে অবশ্যই আমাদের গ্লভস করতে হবে চশমা ব্যবহার পরিধান করতে হবে এবং প্রতি হচ্ছে সি তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা হচ্ছে দশটা প্রতীক সম্পর্কে এখানে জানলাম এবং ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এটা আমাদের তোমাদের যে কোনো প্রশ্নের নৈবৃত্তিক অথবা লিখিত যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে সৃজনশীল প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা এম এস টি এস ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট তার মানে হচ্ছে যে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যের সংরক্ষণ এম এস টি এস ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট খুব ইম্পর্টেন্ট এম এস ডি এস এটার অ্যাপ্লিকেশন অনেক সময় আসে যে এম এস ডি এসটা কী তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট তার মানে এখানে হচ্ছে যে যে কোনো কোন রোগগুলো কতটা ক্ষতিকর কীরকম সেগুলো এই সেই সম্পর্কে একটা ডাটা এই শিটে দেওয়া আছে এক নম্বর দেখো ইথানল ইথানলটা কীরকম দাহ্য এবং ক্ষতিকরক ঝুঁকি বা বিপদ হচ্ছে এগুলো সংস্পর্শে আসলে দেখা যাচ্ছে যে আগুন ধরে যেতে পারে এই জন্য আগুন ধরে থাকতে পারে বেঞ্জিন এবং টোলুইন এগুলোও দাহ্য এবং ক্ষতিকর তার মানে এগুলো হয়তো আমার কী হতে পারে যদি আগুনের সংস্পর্শে আসে এটা হচ্ছে যে তোমার আগুন ধরে যেতে পারে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলো হচ্ছে শক্তিশালী খাড় এগুলো হচ্ছে ক্ষয়কারী পদার্থ এগুলো কি হতে পারে আমাদের চামড়ায় ক্ষতি হতে পারে এই জন্য গ্লভস করতে হবে ইথানিক অ্যাসিড ইথানিক অ্যানহাইড্রেট এগুলো করোসিপ সালফ্রিক অ্যাসিড এসিয়াল অ্যাসিড এগুলো করোসিপ বা ক্ষয়কারী প্রপানন প্রপানটা হচ্ছে দাহ্য দাহ্য তার মানে প্রপানন যদি আসে তাহলে কি হতে হবে প্রপানন হচ্ছে যে আগুনের সংস্পর্শে বা তাপের সংস্পর্শে আসলে এটা হচ্ছে আগুন ধরে যেতে পারে লিথিয়ামিয়াম লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোহাইড্রেট এটা দাহ্য ধরনের পদার্থ আগুন ধরে যেতে পারে অ্যাসিটোনাইট্রাইল এটা দাহ্য এবং বিষাক্ত মানে টক্সিকও তো এগুলো স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং এটার জন্য আমাদের মানে সতর্কতা শ্বাস অবলম্বন করতে হবে যেমন ব্রোমিন এটাও দাহ্য এবং বিষাক্ত ট্রাইক্লোরোমিথেন বা ক্লোরোফর্ম এটা হচ্ছে যে দাহ্য এবং বিষাক্ত ক্লোরোফেনল দাহ্য এবং বিষাক্ত নাইট্রো এনালিন হচ্ছে দাহ্য এবং বিষাক্ত স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এইসব যৌগ তো এই ডাটা এই শিটটাকে আমরা বলে হচ্ছে যে এম এস ডি এস ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট ক্ষতিকারক বিষাক্ত বিকারকের পরিবর্তে বিকল্প উপাদান আচ্ছা অনেক ক্ষতিকর পদার্থ আছে যেগুলো পরিবেশের ক্ষতি করে কিন্তু তার বিকল্প হিসাবে আমরা অনেক উপাদান আছে ব্যবহার করতে পারি যেগুলো পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না এবং এদের ব্যবহারে ক্ষতি সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এরকম কিছু দেখো তোমাদের দেখায় যে ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্ম কিন্তু অনেক বিষাক্ত এবং দাহ্য এর জন্য ক্ষতিকর বেশি 
ক্লোরোফিমের বিকল্প হিসেবে আমরা হেক্সেন ব্যবহার করতে পারি হেক্সেনটা একদমই সেফ নিরাপদ কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড এটার পরিবর্তে আমরা হেক্সেন ব্যবহার করতে পারি বেঞ্জিনের পরিবর্তে টোলিন ব্যবহার করতে পারি বেঞ্জিন এবং টোলিন দুটোই ক্ষতিকর কিন্তু বেঞ্জিনের তুলনায় টোলনা একটু কম ক্ষতিকর জায়লিন টোলিন জায়লিনের পরিবর্তে আমরা টোলিন ব্যবহার করতে পারি বিউটানল টু পরিবর্তে বিউটানল ওয়ান ব্যবহার করতে পারি লেট ক্রোমেটের পরিবর্তে আমরা পটাশিয়াম কার্বোনেট পটাশিয়াম ধাতুর পরিবর্তে আমরা ক্যালসিয়াম ধাতু ব্যবহার করতে পারি मानते हैं रक्षा যেমন কঠিন পরিচিত পাত থেকে শরীরে যথাযথ পাত্রে রাখতে হবে তারপরে কি পরিচিত এসিডকে প্রশমিত করতে হবে অবশ্যই যে এসিডগুলো পড়ে যায় তাদেরকে অবশ্যই প্রশমিত প্রশমিত করতে আমাদের খার ব্যবহার করতে হবে সোডিয়াম ধাতু যদি থাকে কখন কোথাও পড়ে থাকে তাহলে সেটাকে অবশ্যই নষ্ট করতে হবে বিটানল দ্বারা বেথানল দ্বারা নষ্ট করতে হবে কারণ সোডিয়াম ধাতু এত খুবই ক্ষতিকর একটা ধাতু এটা যে কোনো স্পর্শে এর আলোর স্পর্শে আসলে দেখা যায় যে আগুন ধরে যেতে পারে এই এটাকে আমরা প্রশমিত করতে হবে तब अतरिक्त परित्यक्त द्रव के बज्रपात मुखे बंद कर संरक्षण करते हैं ड्रेने फेला जाए ना लिथियम एलोमिन हाइड्रेट के जो थे अव्यवहित से देखा जाए प्रशमित कर सोडियम सालफेट मैगनेशियम सालफन व्यवहार कर बुलशन बार्नारे गैस सप्लाई सठीक बंद रखते हैं मन रखते हैं जो दुर्घटना जान ना घटे जान सब समय परिष्कार परिच्छन्न परीक्षागार क्या परेश शिष्टी सहायक कर सब समय सतर्क साथ परीक्षागार व्यवहार करब रासायनिक द्रव्य परिमित व्यवहार गुरुत अच्छा रासायनिक लैबरेटर निगत बर्ज्य परेश मारा दूषण घटाए तई प्रत्येक शिक्षार्थी के लैबरेटर के रासायनिक बस्तु व्यवहार अत्यधिक सतर्क थकते हैं न्यूनतम परमाण बेकार व्यवहार करते हैं जैसे हमारे जेटुकु का सम्पन्न करते न्यूनतम जेटुकु पर व्यवहार करा जाए सेटुकु व्यवहार करते हैं तो इस व्यवहारकाले किस नियम अनुसरण कर उचित जमन धर परीक्षाकालीन टेस्ट हो रासायनिक विकार खूब कम परमाण व्यवहार करते हैं परेश क्षतिकर रासायनिक पदार्थ और जैव द्रवक पदार्थ व्यवहार शिक्षक मृतव्यय होते हैं पाचित पानी डिस्टिल व्टार जथासम कम व्यवहार करते हैं बुनशीन बनाने गैस व्यवहार विद्युत व्यवहार सचेत थकते हैं अप्रयोजन विद्युत व्यवहार करा जा जो लैब के बाहर बेर हब तक विद्युत सब सब बंध रखते हैं शिक्षार्थी जो ग्रुपे क्ज करें तो हमें कि है देखा जाए ग्रुपे क्ज कर ले कैकट ग्रुपे जो क्ज कर ग्रुपे जो एक ग्रुपे एक जन क्ज कर ले सबा से देखते परे यह एक जन क्ज कर ले कम परमाण रासायनिक पदार्थ व्यवहार कर एक ग्रुपे अनेक कम से एक जन क्ज कर ले सबा मिले क्ज कर देखा जाने कम परमाणे रासायनिक द्रव्य व्यवहार करा जाए तो यह सकता तुम्हारे आसले करते अच्छा बर्तमान स्कूल कलेजे कैमिस्ट्री लैब समूह अनुषित मैक्रो विश्लेषण पद्धति परिवर्तन मैं सेमि मैक्रो पद्धति अनुसरण कर सेमि मैक्रो पद्धति मैक्रो मैं बेसि व्यवहार बसि रासायनिक द्रव्य व्यवहार परिवर्तन कम रासायनिक द्रव्य व्यवहार करते जगह आयन विश्लेषण कर पद्धति अनुसरण कर लैबरेटर उन्नत व्यवहारिक कार्यक्रम परेश रासायनिक पात्र व्यवहार ह्रास करते हैं प्रिय शिक्षार्थीबृंद आज के पर्यत आगामी क्लस तुम्हारे सेमि माइक्रो और माइक्रो एनालिटिकल पद्धति सम्पर् आलोचना करब आशा करी तुम्हारे लेकर लेकर तुम्हारा भलोभ देखे और पढ़ाशुना कर तुम्हारा तुम्हारे पढ़ाशुना चालिए जाओ बसाय बसे अप्रयोजन तुम्हारा अवश्य बाहर बेर होना और बाहर बेर हम मास्क पड़ते सैनिटाइजार व्यवहार करते सतर्कता साथ व्यवहार कर बाहर जो तुम्हारा अप्रयोजन क्या अप्रयोजन बाहर के बेर होना तुम्हारा सब भलो थे सुस्थ आज के पर्यत धन्यवाद स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लार्निंग